Hello guys! So welcome to the vlog. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe. Uh, hit the notification bell para po ma-update kayo sa mga new videos na ilalabas ko po. So, ginawa ko po itong video na to para ma-share po sa inyo yung experience ko po sa Sinovac vaccine. So, earlier po this morning, nagkaroon po tayo ng chance para ma-vaccinate po. I-share ko po sa inyo yung mga preparations na ginawa po namin bago po kami na-administer ng vaccine na yan. When we say people with comorbidity, sila po yung may mga sickness po sila when it comes to uh, respiratory, sa heart po, ng cancer, and etc. So, sila po yung may mga minimaintain na gamot. Meron po silang mga maintenance people with hypertension. So, ito po yung mga prepare namin kanina bago po kami pumunta doon sa Malvar Elementary School dahil doon po facilitate yung vaccination. Ito po ay para lang po sa mga Manila residents. Yeah. So, meron po tayong pre-registration online. Between 18 to 65 years old, kailangan pong mag-register doon sa link na yun. Pag wala po kayong pre-registration, hindi po kayo makakakuha ng slot for vaccine. Uh, ilalagay ko po yung link sa description box below para uh, makapagpa-register na rin po kayo sa mga hindi pa po nakakapag-register. O kapag po nakapag-register kayo doon, um, kailangan nyo pong ilagay yung mga national information, um, picture, print po kayo ng waiver. Sa waiver na yun, nandun na po yung QR code na magiging susi para po maka, makapasok kayo doon sa facility kung saan po i-administer yung vaccines. Pagka print po ng waiver with the QR code, Meron po doon kasama na vaccination ID. So, yung vaccination ID po na yun is uh, ilalagay po nila doon kung kailan kayo babalik at kung kailan na-administer yung first dose nyo. Of course, don't forget to wear um, face mask and face shields bago po kayo magpunta. Also, um, bring your own alcohol para po makapag-sanitize kayo every now and then. Kasi syempre po magiging maraming tao po doon. Kailangan po talaga na mag-social distancing po tayo. Bago pa lang po kayo makapasok, tinatanong na po kung meron kayong QR code. Once na mapakita nyo po yung QR code, bibigyan nila kayo ng Q number. As for me, ang Q number ko po is pang 99 po ako. 8am po nagsimula yung, yung pila dun. One seat apart, yung magiging upuan nyo, of course, to follow our guidelines. Maayos po yung naging sistema kanina. May social distancing. So, those po sa staff ng ating mga Manila health workers dahil very accommodating and very nice po sila sa amin. Sa mga kailangan po namin malaman, um, open hand po sila. Kudos. So, bali, may three stations po doon. Um, first po, kukunin po yung vitals nyo, temperature at saka blood pressure. After po nun, pipila po kayo sa screening section with the doctor. So, doon na po mangyayari yung mga interviews. Existing na sakit nyo, kung may, may maintenance kayo na gamot. Ayun. So, dito po, you really have to be honest. Kailangan nyo pong maging uh, tapat sa inyong mga karamdaman, sa inyong mga iniinom. Kasi, kaya po tayo ini-interview muna para malaman nila kung nararapat po bang i- administer sa inyo yung vaccine na yun. Kasi kung halimbawa magsisinungaling po tayo at ipipilit po natin na magpapavaccine kayo dahil dahil gusto ko nang magpavaccine kahit hindi naman po po pwede eh baka malagay lang po tayo sa alanganin. So yun po yung pinaprevent ng mga doctors natin. Pakasabihin nyo na mayroon akong sakit sa ganito, mayroon akong sakit sa ganyan. Hindi nyo rin naman mapuprove yun kasi hahanapan kayo ng medical certificate o kaya yung reseta ng gamot na iniinom nyo. Okay? So, hindi nyo po pwede din naman na madaya yun. Sa third section po natin, pipila na po tayo doon sa vaccination section. So, doon na po ina-administer yun. Masakit? Masakit? Siyempre, tutusukin ka masakit. Pero, yung mga nurses po doon ay very nice po talaga. They are very nice people. They will not make you feel scared. They have smile on their faces. They are very pleasant. Tsaka, 
happy po talaga sila na may yung mga tao is nagpapavaccine na and nag, nagkakaroon na tayo ng kahit pa paano protection laban sa COVID-19. So, after nung pag-administer po nung vaccine, sa holding section naman tayo magstay magstay po tayo ng mga 15 minutes doon. Imamonitor po nila tayo kung halimbawa may naging um, negative reaction sa atin yung vaccine. So, doon po muna tayo sa holding station ng 15 minutes. So, bago po tayo papuntahin doon, may meron po silang papapicturean next schedule nyo po. At saka kung ay may mga contact numbers po doon na po pwede nyo pong matawagan. Just in case na hindi po maganda yung naging pakiramdam nyo for the next two days. Yan. If all is well, kapag okay naman po kayo, um, then papauwiin na rin naman po kayo. As for me, ang naramdaman ko po kayo na siguro kasi medyo na nervous ako, medyo nahilo po ako. Um, nanglalambot po yung matuhod ko. Ayan. So, good thing. Kasama ko naman po yung asawa ko. So, ang nasis naman po niya ako. Ayan. Tapos, sumuwi na po kami ng bahay. Ngayon, wala naman po ako nararamdaman. Nakakaiba sa sarili ko. Ayan lang, medyo mabigat lang po yung left arm ko. Ayan. Ikaw ba, babe? May nararamdaman ka ba? No, wala rin naman daw po siyang nararamdaman. If you are right-handed, pabaksin po kayo sa left arm you are left-handed, pa-vaccine po kayo sa right arm nyo. So, kung ano yung dominant hand nyo, huwag nyo pong huwag, huwag po doon kasi syempre yun po yung laging gumagalaw eh. So, may baka po mahirapan kayo or masaktan kayo, ganyan. Papakita po ako ng mga clips na nangyari kanina doon sa Malvar Elementary School and makikita nyo po kung gaano yung ka-commendable yung naging sistema po doon kanina. Ang maipapayo ko lang po sa inyo is kapag po nagkaroon ng chance na mag-open po sa inyo ang uh, libreng pagbibigay ng vaccine, i-grab nyo na po yung chance. Hindi naman po ito ibibigay sa atin kung ikasasama po natin eh. If this vaccine will harm us, hindi po yan i-administer sa atin. Basta pasok po sa kategorya nyo, grab nyo po yung chance. Grab the chance to be administered. You should accept the fact that we will live with COVID-19 forever sa buhay natin. So, kailangan po matanggap natin sa sarili natin na sa araw-araw ng pamumuhay natin ay yan, dyan, yan yung virus na yan. So, we have to protect ourselves. <coughs> Hopefully, mabigyan po ng vaccine ang lahat ng mamamayang Pilipino para kahit pa paano po ay meron po tayong panlaban sa virus na ito. Keep on praying na mawala, nawala na po to at bumalik po ang mga buhay natin sa normal na hindi na po natin kailangan mag-wear ng face mask and face shield yung parang tulad po ulit sa dati ayan po, so yun lang po update ko po kayo after 2 days kung meron po ako na ramdaman nakakaiba sa katawan ko, kung ano man po mangyari, hopefully wala po <laughs> And don't forget to like, subscribe, share nyo na rin po yan <laughs> yung video na to para at sana po nakatulong ako sa inyo sa pag-share po ng experience ko na to. Okay, bye-bye!
Let's go.